Hello friends, welcome to An Academy Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora. And today I'm going to do a very, very important part for you. I think that today's topic will be very hard to at least plan for your success. Right? If you are preparing for preparation for quality, this video will be played in the loop. Okay, you understand? Play it again and again and again. So that you don't miss out on anything. My friends, today's topic is 200 most crucial topics for polity for your civil service examination. Dekho, mene yaha par ye nahi bola hai. And don't make any mistake about it. Ki sirf itna hi karna hai. But ye zaroor karna hai. Don't go to this exam without doing these 200 topics. 100% fail ho jaoge. Okay. Yeah, you will have a loss of your rank or whatever that be. Okay. Many chata that you will have any kind of deficiency in your marks. So please apna ye do so topics pakka karke jana. Make a list of them and I will teach you according to how I have been teaching at Vision and various other places. Main jaha padata hu, ye topics hum pakka karte hain. It is very, very crucial. This is your important part here. Now, this is about me. I'm Dr. Siddharth Tarora. I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India. I'm coffee bar ek dusre interact kar chuke. So let's not waste our time on this. My friends, ye ek aur important part. Please meri baat maan lo. Ek baat sun lo, samaj lo. Baaki aapki choice hai. But the point here is, time aa gaya hai, vakt aa chuka hai, jab tum ek final call le lo, kya tumhe ye exam khud pass honi hai, ya tumhe zarurat hai kisi bhi tarah ki professional ya mentoring ki, या एक्सपर्टीज की अगर है अगर तुम्हें लगता है तो वो वक्त आज है आज ओके टेक द डिसीजन नाउ दो रीजन है एक रीजन ये है कि सितंबर के मिड में मैं ये वीडियो बना रहा हूं ओके दूसरा इनफैक्ट थर्ड वीक आने वाला है ओके खत्म होने वाला है दूसरा रीजन ये है दैट बाय 30th सितंबर अन एकेडमी अपने प्राइसेस अपवर्डली रिवाइज करेगा ओके सो ये कोर्सेज जो आज सस्ते हैं विल बिकम मोर एक्सपेंसिव चॉइस इज योर्स ओके तो दिस अलोंग विद एन ऑसम टेस्ट सीरीज शैल बी अवेलेबल टू यू राइट एट अ हायर प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर सो प्लीज एंश्योर दैट अगर आपने फैसला करना ही है लेना ही है तो एंश्योर दैट यू डू इट राइट नाउ ओके नाउ इस तरह से तुम्हें कोर्सेज दिखाई देंगे अब मेरा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है दैट इज कंप्लीट कोर्स ऑफ पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट पूरा का पूरा कोर्स है ऑल द वे टू योर एग्जाम ओके लेट्स हैव दिस पार्ट और ये कोर्स शैल बी अवेलेबल आज का प्राइस ये आज का प्राइस है द एंटायर वन ईयर कोर्स विल बी अवेलेबल फॉर थर्टी पूरा साल याद रखना पॉलिटी वगैरह सारे सब्जेक्ट प्रिलिम से लेकर ऑप्शनल तक विल बी अवेलेबल टू यूर थर्टी फाइव प्लीज पैसे बचाओ ओके एस आई डी मेरा कोड यूज करो द मोमेंट यू यूज दिस कोड प्रेस अप्लाई बटन यू विल गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट इमीजिएटली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे जाओ वहां पर एक सब्सक्राइब वाला लिंक है वहां जाओ यूज दिस कोड एंड कॉन्ग्रेचुलेट आपसे पैसे बचा लो उसी तरह से टू ईयर कोर्स अवेलेबल फॉर फिफ्टी सिक्स थाउजेंड कॉलेज वाले मेरे फ्रेंड्स ये तुम्हारे लिए है अननेसेसरी कॉलेज में टाइम वेस्ट मत करो मौका है निकाल लो ये एग्जाम Use this code SID. Press apply button. Congratulations, you have a ten percent discount. Choice is yours. Life is yours. Career is yours. Faisla lene me deri mat karna. Sara kya kara hai waste ho jayega. <coughs> Let's do the topic. Ab please, mere hisab se ya to ye video bar bar wo kar lena. Dekh lo ya fir agar tum notes banana chahte ho to bana lo. Okay. Bhot dhyan se suno. Main jo tumhe pata raho. फर्स्ट हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स है मैं इस तरह से आपको टॉपिक्स बताते हुए जाऊंगा वो टॉपिक्स आप रिवाइज करते हुए या आपके ये टॉपिक्स होने चाहिए टिक मार्क ओके चेकलिस्ट दुनिया में बचाती है सबको ओके तो चेकलिस्ट बनाते जाओ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में आप लोग क्या करोगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में सारे ब्रिटिश राज के एक्ट कर लेना ओके इंक्लूडिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ओके मेरे फ्रेंड्स हम लोग जब पहले पढ़ाते थे ना तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में कराते थे फिर एक फेज आया जब ये पूछना बंद हो गए ओके लेकिन लास्ट ईयर इनफैक्ट लास्ट ईयर 2019 के प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1813 पूछा हुआ है ओके सो प्लीज एंश्योर कि रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लो उसके साथ-साथ इंडियन काउंसिल्स एक्ट पढ़ लो इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों पास हुए 
क्या पर्पस था 1861 में क्या हुआ 1892 में क्या हुआ मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स वाला क्या था 1909 वाला क्या था डू इट उसके साथ साथ एनश्योर दैट तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1919 पढ़ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्पेशली पढ़ लो बिकॉज़ तुम्हें मालूम है मेजर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहां से ही आने वाला है सो यू हैव टू एनश्योर दिस फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पास किया सॉरी इंट्रोड्यूस किया उसका क्या पर्पस था उसका प्रीएम्बल से क्या कॉम्बिनेशन था जिन्ना का क्या रोल था ड्राफ्टिंग कमिटी का क्या रोल था मेक श्योर दैट ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स पढ़ लो डॉक्टर अंबेडकर का रोल पढ़ लो हु आर द मेंबर्स हु वर अ पार्ट ऑफ हु वाज द चेयरमैन हु वाज द वाइस चेयरमैन एटसेट्रा एटसेट्रा ये पढ़ लो ओके दिस इज वेरी क्रूशियल वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल डेफिनेशंस पढ़ लो कॉलोनी क्या होता है डोमिनियन क्या होता है What is the difference between a complete sovereign nation and a dominion? India कब तक dominion रहा क्यों dominion रहा Lord Mountbatten कब तक था so on and so forth ये सारे crucials पढ़ लो Making of the constitution में पूरा process पढ़ लो 9 December 1946 को हमने कैसे constituent assembly बनाई so on and so forth ये सारे के सारे pictures और second cabinet mission का role क्या था What was the role? How was constituent assembly debates final finalized? हम लोग ने प्रियाम्बल में कोई और डेट क्यों लिखी हमने 26 जनवरी 1950 अलग डेट क्यों था सो ऑन एंड सो फोर्थ दिस इज हिस्टोरिकल अंडर पीनिंग्स एनश्योर कि ये पास हो जाए ओके कीप एन आई ऑन दिस पार्ट सेकंड पार्ट फिर पढ़ो स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर्स पढ़ो ये क्वेश्चंस आते हैं ओके okay? 2015 इफ आई एम नॉट रिकॉलिंग थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो सकता है बट ईयर खत्म इधर उधर गड़बड़ हो सकता है बट पूछा था कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स है इन द कॉन्स्टिट्यूशन टुडे ओरिजिनल कितने थे थ्री नाइन फाइव थे आज कितने फिर कितने शेड्यूल्स ओरिजिनल थे कितने शेड्यूल्स आज है कब हमने ऐड किया कौन से पार्ट्स हमने कौन से अमेंडमेंट से ऐड किए पार्ट नाइन कब आया पार्ट नाइन ए कब आया एंड सो ऑन एंड सो फॉर दीज आर दार्ट आर्ट यू आर एडिंग शेड्यूल्स ओके सारे के साथ स्ट्रक्चर करो आर्टिकल्स देखो कब ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी वन अमेंड हो गया ट्वेंटी वन ए आया तो ट्वेंटी वन ए में क्या हुआ सो ऑन एंड सो फोर्थ एक जनरल स्कीमैटिक्स समझ लो कहा तक पार्ट वन किस से डील कर रहा है जी यूनियन एंड स्टेट से पार्ट टू सिटीजनशिप है जी पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट वर्ट फॉर डीपीएसपी सो ऑन एंड सो फोर्थ इस तरह से एक जनरल पिक्चर एक जनरल फ्लो चार्ट होना चाहिए ये कभी भी पूछ लेते सिविल सर्विस पीपल आर वेरी वेरी क्रूशल वर्थ बिकॉज ये सोर्स बुक है ना माई फ्रेंड्स फंडामेंटल लॉ तो ये है ना आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इतना तो पता ही होना चाहिए कि कौन हीरो कहां पर है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ जैसा मूवीज का हमें एक जनरल कैरेक्टर मालूम होता है वैसे इस बुक का दिस इज द लेक्स रेक्स लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स यू नो हमारे लिए सबसे क्रूशल बुक है ये तो उसका स्कीमैटिक्स वाला है फिर एक और तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये रिटर्न कौन है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न क्यों है हमारा रिटर्न क्यों है इंग्लैंड का अनरिटर्न है नाइनटी परसेंट लोगों आता ही नहीं है सब चीजें ओके okay, तो वो पढ़ लो फिर एक और बातें आ जाती है फिर कुछ कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तारीफ में या फिर क्रिटिसिज्म में वर्ड्स यूज किए हुए लॉयर्स पैराडाइस है ओके okay, फिर कट कॉपी पेस्ट है ओके वी हैव कॉपीड इट फ्रॉम सम प्लेसेस इट इज सेकंड हैंड ओके कोई बोलता रैन सैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब क्यों वर्ड्स यूज किए गए हैं इनको जस्टिफाइड करना बड़ा जरूरी है और बड़े प्यार से सिविल सर्विसेज में पूछ लेते हैं लोग बड़े अच्छे से क्वेश्चन बोल लेते दिस इज कॉल्ड एज लॉयस पैराडाइज वाई वन टू थ्री फोर तो तुम्हें सारे मालूम होना नहीं जरूरी होता है ये भी मालूम होना चाहिए कि क्यों ऐसा वर्ड यूज किया हुआ है ये हो गया स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टू खत्म हमारा अब फीचर्स तो हमने मैं सिक्स 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 कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने हर स्लाइड में बनाया हुआ ध्यान से देखो फिर है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरे इतने बार पूछते ये लोग नो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डीपीएसपी हमने कहा से लिया हमने प्रियाम्बल कहां से लिया हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया वाइस प्रेसिडेंट कहां से आया प्रेसिडेंट कहां से आया इंपीचमेंट कहां से आया नेम इट सोशल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी रिपब्लिक एटसेट्रा फिर फिलोसफी ये फिलोसफी है वी द पीपल पहले तीन वर्ड्स क्यों है राइट right? सॉवरन का मतलब क्या होता है सोशलिस्ट वर्ड क्या होता है सेक्युलर क्यों होता है डेमोक्रेटिक क्यों होता है रिपब्लिक क्यों होता है फिर इन सब इंपॉर्टेंट में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर बाद में क्यों एड हुआ तो हमने प्रियाम्बल क्यों लिखा हमने अमेरिका को कॉपी क्यों कर दिया प्रियाम्बल तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्यों कॉपी किया इंग्लैंड में तो अनरिटर्न था तो दिस इज इट फिर दूसरी बात है व्हाई नॉट जी व्हाई नॉट मतलब जी हम डॉक्टर अंबेडकर ने सोशलिज्म सेक्युलर वर्ड पहले क्यों नहीं यूज किया अगर ये पहले यूज किया होता तो उससे कंफ्यूजन क्या होती वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फिर आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्य
आपने पार्लियामेंट को पावर्स दे दी अमेंडमेंट को स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी ऐसा क्यों सो डू यू अंडरस्टैंड यू कैन कनेक्ट द डॉट्स सी द कनेक्शन टक करके कनेक्ट हो जाएगा विथ कॉसा फेडरल स्टेट उसी से कनेक्शन हो जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशन से पॉलिटी में माई फ्रेंड्स कहते हैं ना हर चीज का मार्क्स होते हैं मार्क्स है कनेक्शन के मार्क्स फैक्ट्स के नहीं ऐसा गिरते हुए चले जाएंगे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो सौर हमें सारे के सारे पॉइंट्स याद है कोई नहीं पूछने वाला तुम्हारे पॉइंट्स ओके तुम्हें कनेक्शन आनी चाहिए हाउ डू यू कनेक्ट डेमोक्रेसी टू इलेक्शन ओके सर इलेक्शन हैव टू बी फ्री फेयर एंड टाइमली हाँ डेमोक्रेसी हो गया यूर अंडरस्टैंडिंग ऐसे करो फिर कंपेरिजन अनबिलीवेबल कंपेरिजन कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम इन दोनों को तो कंपेयर करना जरूरी है वो जरूर कर लो ओके फिर प्रियाम्बल ओहो टारगेट रिच एनवायरमेंट है ये ओके मेरे पास एग्जाम अगर मुझे प्रियाम्बल पे एग्जाम अगर मुझे एग्जाम बनाने का मिले तो मैं पूरा का पूरा सिविल सर्विस प्रियाम्बल पे बना सकता हूँ ओके अनबिलीवेबली ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर है और अमेरिकन ने बनाया था तो कुछ समझ समझ के बनाया होगा देर आर वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग दिस प्रियाम्बल वर्ड बाय वर्ड पहली बात मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ ये मेरी तरफ से सिंपल सिंगुलर एडवाइस है बहुत तुम हम लोग सब लोग ज्यादातर जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो रट्टू तोते होते ओके वी मेमोराइज वेरी वेल अगर आपको ये करना ही है अगर आपके पास टाइम है एंड टाइम इज ऑफ नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम प्लीज याद रख लो वी द पीपल से लेकर ऑल द वे पूरा एंड तक डू हेयर बाय एडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आर सेल दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक फुल स्टॉप तक मेमोराइज कर लो एक दिन वो जरूर आएगा वो वो आएगा ही आएगा जो वो पता नहीं कब आएगा लेकिन आएगा जिस दिन प्रियाम्बल को पूरा लिख देने को बोल देंगे सिविल सर्विसेज वाले सो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस पार्ट दूसरा सोर्स ओके हमने कौन सा वर्ड कहां से लिया हुआ है हमने प्रियाम्बल ही कहां से लिया हुआ है फिर मैडम इंदिरा गांधी ने फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में इसको अमेंड क्यों किया उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंस है ये एक और करो अंडरलाइन फिलोसफी हर वर्ड की ओके डेमोक्रेसी है तो हमने क्यों डाला सॉवरेन है तो हमने क्यों डाला जस्टिस पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में तुम्हें दिख रहा है ये समरी है कि प्रीफेस है ये रिफ्लेक्शन है कि प्लान है अनबिलीवल फिर बेरुबारी केस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेरुबारी केस केशवानंद भारती केस में कैसे ओवर रूल हुआ ये पढ़ लो बेरुबारी की तो पूरी हिस्ट्री पढ़ लो ओके बिकॉज ये कनेक्ट कहां से करोगे ये तुम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ होगा उससे कनेक्ट कर लोगे तो तुम्हारा एक करंट अफेयर मैच हो जाएगा ओके आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम कहीं और ही हो राइट right? ऐसा कुछ गलती करके चले मत जाना प्रियाम्बल को बिना छोड़े और बिना पढ़े बिकॉज प्रियाम्बल इज कैन बी आस प्रियाम्बल कैन बी आस इन मल्टी मल्टी वेस ओके मल्टीपल वेस वो पार्ट कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं वाई बिकॉज प्रियाम्बल तो अल्टीमेट समरी है ये सुनो सो अब ये है भाई ये अपने आप में एक एग्जाम है ओके okay? इसका अलग से एग्जाम लेना चाहिए ये है फंडामेंटल राइट सारे राइट्स तुम्हें याद होने चाहिए सारे राइट्स ओके okay? एक भी राइट छोड़ना मत तुम्हें सारे के सारे राइट्स होने चाहिए कि कौन सा राइट कहां पर है आर्टिकल 14 क्या है जी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस फिर आर्टिकल 15 क्या है नो डिस्क्रिमिनेशन तो उसको तुम्हें लैंग्वेज के हिसाब से मालूम होना चाहिए सो so, सारे राइट्स याद रख लेना चाहे तो निमोनिक्स बना लेना ओके देर आर मेनी निमोनिक्स लॉ रिमूव ऑल डाउट गिव्स अस सिक्स प्रोटेक्शन फोर Sorry, gives us six freedoms and four clear protection. Still, there is exploitation of women and children. As a both are mnemonics made. Okay, remember. Okay, then there are limitations. Fundamental rights are not absolute rights. Oh ho! This is so many questions. I think I have to copy paste it. Okay, amendments. All the fundamental rights. Right to property. What happened? Article thirty one. What happened? Article twenty one. What happened? So on and so forth. Enforcement. How did we make the life and life go? वर्ड लाइफ को लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी किया हम आर्टिकल फ्रीडम्स के राइट्स को किस तरह से एनफोर्स करते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या थी श्रेया सिंघल केस क्या था ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू करंट अफेयर्स अनबिलीवेबली आस ओके करंट अफेयर्स कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कैसे आर्टिकल ट्वेंटी वन को के आसपास क्या वायोलेट कर रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन वायोलेट कर रहा है वॉट इज द राइट विद रिलेटेड टू प्रिवेसी ओके बीफ बैन का क्या रोल है हादिया केस क्या है राइट टू फेथ क्या है सबरीमला केस क्या है ये सारे के सारे क्या है नथिंग एल्स बट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसे फंडामेंटल राइट स्टेट पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं तो फिर क्या होता है आर्टिकल 33 आर्टिकल 34 आर्टिकल 35 का क्या रोल है आर्टिकल थर्टी टू विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज उसका क्या रोल हो जाता है ये सब पढ़ना फंडामेंटल राइट तो अपने आप में जब वेन आई टीच तो मेरे ख्याल से 
ज्यादा नहीं तो पांच छह क्लासेस मतलब पंद्रह बीस घंटा तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर ही रहना चाहिए इतना तब जब तक कंसोलिडेशन ना हो जाए ना आगे बढ़ना मत ओके जब तक फंडामेंट फंडामेंटल लाइफ सच में फंडामेंटल फिर डीपीएसवी पढ़ लो पहले ना लोग इसे इग्नोर करते थे और उसकी एक बहुत मेजर वजह है क्योंकि हमारी जो मेन सोर्स बुक है लक्ष्मीकांत और लक्ष्मीकांत ने इसको में बड़ा कम पार्ट में पढ़ाया हुआ है आई एम नॉट सेंग आई कैनोट क्रिटिसाइज वेरी इट्स ऑलमोस्ट लाइक बाइबल लेकिन वो कम पार्ट में पढ़ाया हुआ है डीपीएसपी का मतलब क्या होता है डीपीएसपी दोज विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉज तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी है ना पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों के पिक्चर ले लेता है तो प्लीज ये सब पढ़ो सारे डायरेक्टिव पढ़ लो लिमिटेशन पढ़ लो कि हम लोग कब नहीं दे सकते अमेंडमेंट देख लो आर्टिकल थर्टी नाइन ए बड़ा कॉमनली फ्री लीगल एड एनफोर्समेंट देख लो कैसे लॉस किया कैसे मुराजी देसाई ने आर्टिकल थर्टी एट सब क्लॉज टू लाया कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का रोल है कॉन्फ्लिक देखो करंट अफेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड स्पेशली आफ्टर ट्रिपल तलाक जजमेंट बड़ा मेजर केस हो जाने वाला बड़ा मेजर डिस्कशन फिर शाहबानों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो लुक एट द डिस्प्यूट आर्टिकल 50 का रोल देखो कैसे एनजीएसी में पार्ट आ रहा है वो ओके सो यू हैव टू लुक एट दैट पार्ट आल्सो आल्सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी चंपकम डोराय राजन केस वहां से पढ़ो तो तुम्हें रिजर्वेशन पॉलिसी समझ में आने लग जाएगी कि कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी अलाउड है ये सब डीपीएसपी के टॉपिक्स है फिर फंडामेंटल ड्यूटी लोगों को लगता है ये नहीं पढ़ना चाहिए अरे सर ये पढ़ लो ओके okay? ये बड़े काम की चीज है फिर क्वेश्चन आते हैं वेन कैन वॉट आर फंडामेंटल ड्यूटी शुड आट इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज इट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पहले तो सारी याद कर लो ए टू के याद कर लो पहले देख लो कि ए टू जे जो ओरिजिनल है और के क्या है इनकी लिमिटेशन क्या है हम इसमें से कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है कौन से अमेंडमेंट पॉसिबल है एटी सिक्स अमेंडमेंट का रोल देखो इसकी भी एनफोर्समेंट देखो क्या ये इंप्लीमेंटेबल है क्या जस्टिस दीपक मिश्रा ने ऑर्डर दिया था कि आप नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाओ स्टैंड करो इन द मूवी थिएटर्स क्या उसको एनफोर्स किया जा सकता है क्या ऐसा होना चाहिए हिस्ट्री देखो इंदिरा गांधी मैडम का रोल देखो उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी का रोल करंट अफेयर से इंस्टेंट एंड फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट का रोल कि ये ऐसा क्यों करना पड़ गया दिस हाउ यू कनेक्ट एंड यू कनेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज टू फंडामेंटल राइट बहुत होते हमारे फंडामेंटल बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है वन ऑफ दम इज जस्टिसबल दर वन इज नॉन जस्टिसबल ये करो फिर आओ ऑसम थिंग बेसिक स्ट्रक्चर इसके बाद करना ये सीक्वेंस करने के बाद समझ में आएगा बेसिक स्ट्रक्चर कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का डिस्प्यूट है तो कौन जीतेगा सारी जजमेंट्स करो सारी शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह गोलकनाथ केशवानंदा मिनरवा मिल्स आई आर कोयलो डू इट ओके सारी के सारी तब तुम्हें जाके समझ में आ जाएगा एनजेसी फिर पढ़ो जुडिशियल ओवर ओके यहां पर समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से जुडिशियल ओवर क्या इसकी वजह से अगर है तो क्या है पूरा हिस्ट्री पढ़ो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेकर ऑल द वे जुडिशियल रिव्यू सब कुछ पढ़ो मिनरवा मिल्स तक की सोई समझो करंट अफेयर्स देखो आर्टिकल 50 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का देखो क्रिटिसिज्म देखो पूरे दुनिया में और कोई बेसिक स्ट्रक्चर लेकर नहीं बैठा हुआ हम लोग क्यों लेकर बैठे हुए हटा दो तो क्या दुख है ना हटाओ तो क्या दुख है बोथ द थिंग्स ओके दिस इज इंपॉर्टेंट फिर आ जाओ थैंक यू स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के रोल देखो ओके okay, चेयरमैन का क्या रोल है स्पीकर का क्या रोल है हिस्ट्री देखो ओके वेरी क्रूशल कि कैसे पहले बाय कैमरल स्ट्रक्चर में एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स था इंग्लैंड में फिर हाउस ऑफ कॉमन्स था फिर हमारा अपर हाउस और लोअर हाउस में क्या फर्क है राज्यसभा क्यों बनाना पड़ा लोकसभा क्यों डायरेक्टली इलेक्टेड होने के बावजूद डिजोल्व होता है राज्यसभा क्यों नहीं होता यह सब देखो राज्यसभा का रोल क्या है लोकसभा का रोल क्या है इन दोनों में से स्ट्रॉगर कौन है और अभी इक्वल है तो कहा इक्वल है और कहा है अनइक्वल है मनी बिल का रोल्स देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज ओहो ये तो इनका फेवरेट क्वेश्चन होता जा रहा है ओके okay. जब पार्लियामेंट्री कमिटीज आएगा तो प्लीज सारे दोनों चीजें देखना कितने राज्यसभा से आते हैं कितने लोकसभा से आते हैं चेयरपर्सन कौन होता है इनका रोल क्या होता है इनका क्या ईयर्स होता है क्या ये स्टैंडिंग कमिटीज है क्या ये एड हॉक कमिटीज है एनश्योर ये मेमोराइज हो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वहां से शुरू करना बोलते ना उस मोड से शुरू करना जहां से स्टार्ट होता है एक सेशन होता है यू नो वहां से स्टार्ट करना ये लोग कुछ भी पूछ लेते हैं ओके जीरो आवर क्यों होता है क्वेश्चन आवर क्यों होता है कितने बजे स्टार्ट होता है कौन सा नो कॉन्फिडेंस मोशन का एवरीथिंग इन शॉर्ट एवरीथिंग एम तो यू नो वो राज्यसभा टेलीविजन जब से लाइव आने लगे अब तो ये सब लोग एक्सपेक्ट करते भाई तुम्हें तो आना ही चाहिए ओके मेक श्योर यू नो एवरीथिंग एडजर्नमेंट मोशन क्या है कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या है एडजर्न नो कॉन्फिडेंस
वॉट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट यू हैव टू यूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये खत्म करते हुए ये होते होते हैं ना माई फ्रेंड्स अगर मैं तुम्हें अपने अंदाजे से दू तो जितना टाइम तुम्हें फंडामेंटल राइट्स को लग रहा है ना उतना टाइम तुम्हें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में देना चाहिए सब कुछ कनेक्ट हो जाता है बिकॉज पार्लियामेंट और एक्चुअली हम यूनियन डोमिनेंट है तो हमें ये सब कुछ आना चाहिए फिर पार्लियामेंट यहां पे खत्म नहीं हुआ ओके okay? यहीं पर मत सोच रहे ना फिर सारे बिल्स करो कौन सा बिल कहा मूव हो सकता है वॉट इज ऑर्डिनरी बिल वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल एंड सो ऑन एंड सो कौन से टाइप की मेजोरिटीज है और फिर ना एक दिन जब बिल्कुल कुछ करने को ना होना तो सिर्फ बजट पढ़ो ओके okay? और बजट वो बहुत जगह काम आ जाएगा तुम्हारे इकोनॉमिक्स में भी काम आ जाएगा यहां पे भी काम आ जाएगा मेक श्योर दैट बजट पढ़ो पूरा प्रोसीजर राइट फ्रॉम प्री बजटरी प्रोसीडिंग टिल लास्ट डे जब तक फाइनेंशियल बिल नहीं पास हो जाता तब तक सब कुछ पढ़ लो सारा सीक्वेंस ऑपोजिशन का क्या रोल है ओके okay, ऑपोजिशन का क्या इस पर बहुत क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी डिबेट एंड डिस्कशन और डिसेंट है क्या है वगैरह वगैरह ये सारे क्वेश्चन सारे फोरम्स पूछो सारे अमेंडमेंट पढ़ो विद रिलेशनशिप टू पार्लियामेंट की पहले पार्लियामेंट में कितने 15 परसेंट और टोटल मेंबरशिप था नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट टू का रोल क्या है एंटी डिफेक्शन का रोल क्या है सो ऑन एंड सो फोर्थ मेक श्योर दैट यू डू विद पार्लियामेंट फिर प्रेसिडेंट साहब को आ जाओ एक बार प्रेसिडेंट साहब आ गए तुम्हारा सब कुछ कनेक्ट होना स्टार्ट होना चाहिए जब प्रेसिडेंट साहब का आएगा तो सारा रोल पढ़ो पूरा ओके इंटायर हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है ऑफिस ऑफ सेरेमनी क्या होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों होते हैं ओके इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स क्यों होते हैं इंपीचमेंट मेंबर्स में सब लोग क्यों होते हैं ओके okay, इनकी ओथ अलग क्यों होती है प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इनको क्यों बोलते हैं एंड ऑल दिस फिर डिफरेंस फ्रॉम यूएसए भाई वहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वो है हमारे यहां पर नहीं है हमारे यहाँ पे ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही इज नॉट द डी फैक्टो हेड अच्छा जी फिर आगे चलते जाओ यहां पर जाओ क्रिटिसिजम देखो प्रेजिडेंट होने की जरूरत है क्या फिर ये देखो कि पहले उनके ऊपर जो एडवाइस थी वो बाइंडिंग नहीं थी फिर हमने बाइंडिंग कर दी ऐसा करना अच्छा है बुरा है फिर पावर्स देखो सारी पावर्स विद रिलेशन इनफैक्ट नॉट ओनली पावर्स देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सो ऑन सो फोर्थ रिलेशनशिप विद पार्लियामेंट आर्टिकल 79 पढ़ो कि इनके बिना कुछ नहीं होने वाला ना सम्मन होने वाला ना प्रोरोगेशन होने वाला ना डिजोल्यूशन होने वाला है वो कब डिजोल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते फिर रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर अपने आप में यही बड़ा मेजर एक हेड हो जाता है ओके okay? कौन पावर मिस यूज कर रहा है कौन पावर नहीं मिस यूज कर रहा है हाउ विल बोथ ऑफ देम कोऑर्डिनेट व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 78 ये दोनों कनेक्शंस पढ़ते चले जाओ प्रेसिडेंट की फिर हर पावर को अलग अलग देख लो एग्जीक्यूटिव पावर्स लेजिस्लेटिव पावर्स लोगे तो ऑर्डिनेंस पावर्स जरूर पढ़ना ऑर्डिनेंस पावर्स पढ़ते तुम्हारे पास एस आर जजमेंट आ जाएगी जैसे ऑर्डिनेंस पावर्स आ जाएगी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो जाएगा यूर अंडरस्टैंडिंग ऐसे कनेक्ट होने लग जाएगा ना बिल्कुल क्विकली फिर जुडिशियल पावर्स करते तो मैं अचानक मर्सी पटिशन क्लिमेंसी पटिशन क्लिमेंसी पावर्स वगैरह आ जाएगी मिलिट्री पावर्स इमरजेंसी पावर्स इमरजेंसी पावर्स पढ़ते तो मैं फिर समझ में आने लगेगा फिर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इफेक्ट होगा क्यों करना पड़ता है हमको प्रेसिडेंट साहब क्यों प्रोक्लेम करते हैं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं प्रोक्लेम करता फिर एक वो बड़ा पुराना क्वेश्चन इज इट अ रबर स्टैंप ऑफिस क्या इसको अबॉलिश कर देना चाहिए क्या इसका कोई फायदा नहीं ऐसे क्वेश्चन आते बट एनश्योर When you're doing it, you do a wholesome picture. ऊपर ऊपर से पढ़ के मत छोड़ देना ओके इसी के साथ साथ जब वेन यूर डूइंग प्रेसिडेंट ना तो एक छोटा रोल में वाइस प्रेसिडेंट भी खत्म कर देना ओके और डायरेक्ट कंपेरिजन कर लेना इट इज ऑलवेज इजियर टू डायरेक्ट कंपेयर बिकॉज वैसे भी तो तुमने चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के फॉर्म में पढ़ा होगा बट ऑलवेज कनेक्ट द प्रेजिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट फिर तुम्हें रोल समझ में आ जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट का यूएसए में क्या रोल है इंडिया में क्या है पॉलिटिकल कंटिन्यूटी क्या है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट साहब का और वाइस प्रेसिडेंट साहब का अलग अलग क्यों है एंड सो ऑन एंड सो वो वाइस प्रेसिडेंट इसी के साथ खत्म कर देना फिर है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो भी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ये तो अपने आप में बाय बिकॉज तुम समझ ही सकते हो मोस्ट पावरफुल आप ये हुए हैं तो यू हैव टू नो एवरी प्राइम मिनिस्टर का सारा रोल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो कैबिनेट uh, को हैंडल करते हैं कैसे कैबिनेट कमिटीज होते हैं कैबिनेट का रोल क्या है Why is cabinet saying that it is executive dominance happening? Okay, eclipse. Very common question. I like it. Cabinet has eclipsed the parliamentary procedure. Who is it? Yeah. See. Why is it required? Relationship to the parliament first, and relationship to the president first. Parliament when leader of the house is majority government, no confidence motions. These all come there. This is how you connect parli
पहले पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी डी स्टेट से फिर सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया फिर हमारे स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है फिर हमारी फेडरलिज्म और उनकी फेडरल अमेरिकन फेडरलिज्म में फर्क है वो ट्रू फेडरेशन है इंडिया इज अ फेडरल स्टेट इनको ध्यान से देखो पहले इन चीजों को देखो फिर डिस्प्यूट अनबिलीवेबल डिस्प्यूट ओके हम क्यों आर्टिकल थ्री लगा देते हैं एस आर बोमई जजमेंट पढ़ लो देखो कनेक्शन की सारी है सारा सिनारियो यहाँ पे कनेक्शन पे ओके फिर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अपने आप में एक पूरा चैप्टर इसमें लेजिस्लेटिव पढ़ो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ो इसमें इमरजेंसी पढ़ो इसमें फाइनेंशियल पढ़ो प्लीज एंश्योर कि तुम्हें सारे आर्टिकल्स याद हो और सारे प्रोविजन याद हो फिर सारे कमीशन पढ़ो सरकारी कमीशन ने क्या बोला पंछी कमीशन ने क्या बोला हाउ आर वी गोइंग टू इंप्रूव को ऑपरेटिव फेडरलिज्म ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्टोरी क्यों स्टार्ट हुई हमें क्या क्या डिस्प्यूट आ रहे हैं और कैसे हम इनको रिजोल्व करेंगे कैसे हम वी विल फॉर्म इंटर स्टेट काउंसिल कैसे प्रेसिडेंट साहब को ये पावर्स मिली हुई है यू विल डू ऑल दीज पार्ट फिर स्टेट्स को जब पढ़ना स्टार्ट हो गया जब पूरा जनरल स्ट्रक्चर हो गया तो स्टेट लेजिस्लेचर जब ये पढ़ोगे ना तो इजी वाई बिकॉज तुमने यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ा हुआ है तो उसमें जो मिक्सचर है उसको जो भी डिफरेंस है वो पढ़ लो वो पार्लियामेंट से कैसे डिफरेंट है फिर सारे बिल्स देख लो याद रखना इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स नहीं है फिर इसमें गवर्नर साहब का क्या रोल है सर इसमें आर्टिकल टू भी आ जाता है वो प्रेजिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लेते हैं तो कौन सी कंडीशंस में रिजर्व करते हैं क्या ये फिर से यूनिटरी टेल्ट वाली स्टोरी है हाँ वाई बाई कैमरलिज्म को चॉइस दिया गया और सारे प्रोसीजर्स देख लो ओके कैसे ऑर्डिनेंसेस पासेस हो पास होते हैं कैसे हम लोग विधानसभा को डिजोल्व कर सकते हैं एंड सो ऑन एंड सो वो वो सारी चीजें स्टेट के स्ट्रक्चर में हो जाएगी बट वंस यू हैव डन यूनियन पार्लियामेंट वेरी वेल स्टेट ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव देख लो कैसे आर्टिकल 163 में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इंटरेक्शन होता है फिर बहुत इंपॉर्टेंट एल का रोल क्या है डेली में गवर्नर का पुडुचेरी में और आर्टिकल थ्री सेवेंटी ऑल आर्टिकल थ्री सेवेंटी हिस्टोरिकल है लेकिन मुझे क्योंकि हिस्टोरिकल है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ओके okay? कैसे आर्टिकल थ्री सिक्सटी सेवेंटी जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था और पढ़ लो यूनियन टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं बट एक जनरल आइडिया ले लो कि यूटीज होते क्या है गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट नाइनटीन में पुडुचोरी के लिए स्पेशली क्या बना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फिर देखो इमरजेंसी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा डिस्प्यूटेड इमरजेंसी प्रोविजन ओके पहले देख लो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और हिस्ट्री क्या है हिटलर से लेकर स्टार्ट करो ओके वाइमास रिपब्लिक से स्टार्ट करो वहां से लेकर स्टोरी समझने की कोशिश करो इमरजेंसी प्रोविजन क्या है ओके देन यू विल अंडरस्टैंड की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पढ़ो विद रिगार्ड्स टू पार्ट एटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर मिस यूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन आपको इंटरनल इमरजेंसी और मैडम इंदिरा गांधी तक की वहां तक स्टोरी पढ़नी पड़ेगी मीसा का क्या रोल था मीसा एक्ट का क्या रोल था मिनरवा मिल्स का क्या रोल था चेंजेस क्या होते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट होता है क्या सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे इफेक्ट होता है क्या जुडिशरी पे इफेक्ट होता है क्या एग्जीक्यूटिव रोल्स चेंज होते हैं एंड द वे हेड कि भाई आगे कभी मिसयूज ना हो ये कैसे हम इंश्योर करेंगे हैज इंडिया बिकम सेफ फ्रॉम मिस यूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन ये सब इमरजेंसी एंड देन कम्स हेडलाइनस जुडिशरी देखो पूरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट वर्ड बाय वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पढ़ लो एक एक चीज मालूम होनी चाहिए आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सब कुछ समझ में आना चाहिए कि कौन सा कितने जजेस होने चाहिए मैक्सिमम सैंक्शन रैंक क्या है सैलरीज क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है चैलेंजेस क्या है जुडिशरी को ओके डॉक्ट्राइंस क्या फॉलो होते हैं डॉक्ट्राइंस आर वी फॉलोइंग डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंस और नॉट आर वी फॉलोइंग डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबलनेस और नॉट डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं एंड सो ऑन एंड सो वन इस पर एक क्वेश्चन आएगा लेकिन हिट करेगा सीधा जो आएगा वो सीधा टॉप कर जाएगा पी आई एल पब्लिक इंटरेस्ट भाई कुछ और छोड़ना है छोड़ दो पी आई एल मत छोड़ के जाना बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड आ जाते हैं सारे पढ़ के जाओ शेयर सिंगल का केस पढ़ो रीड द हुसैन आरा खातून केस रीड द द ट्रिपल तलाक जजमेंट्स एंड इंदिरा सानी केसेस एंड नेम इट ओके सारे के सारे पी आई एल्स करके जाओ ओके लेटेस्ट वाले पी एल्स है वो भी पढ़ लो ओके आदित्य बंदोपाध्याय वाला केस पढ़ लो एस एन शुक्ला वाला केस पढ़ लो ये सारे के सारे पूछे हुए केसेस है सो मेक श्योर दैट यू नो दिस फिर जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल रिव्यू इसको तो छोड़ना ही मत जुडिशियल एक्टिविज्म पे तो मेरे ख्याल से पूरी पूरी बुक ही लिखी जा सकती है ओके फिर जुडिशियल रिव्यू पूरा
द नाइनटी नाइन कॉन्स्टिट्यूशन है फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए मैं क्या करूं जुरिस्टिक्शन क्या होती है ओरिजिनल जुरिस्टिक्शन क्या होती है अपलेट जुरिस्टिक्शन क्या होती है एडवाइजरी जुरिस्टिक्शन क्या होती है रिट जुरिस्टिक्शन स्पेशल लीव पेटिशन क्या होती है डू दिस पार्ट फिर रिट्स ओहो इनको बिल्कुल मैं छोड़ गया ना आर्टिकल थर्टी टू के रिट्स और आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के रिट्स में क्या फर्क है एंड द थ्री जजेस केस ओके एस पी गुप्ता वर्जेस यूनियन ऑफ इंडिया स्कोरा वर्जेस यूनियन ऑफ इंडिया फिर आर्टिकल वन फोर्टी थ्री की रेफरेंस थ्री जजेस केस की क्या इंपॉर्टेंस है एनजीएससी पर उसका क्या इफेक्ट है मेक श्योर दैट यू डू दिस फिर इसी के साथ ना जुडिशरी के साथ साथ एसोसिएटेड टॉपिक्स भी कर लो लोक अदालत कर लो पेंडेंसी ऑफ केसेस कर लो क्वासाइड जुडिशियल बॉडीज कर लो ट्रिब्यूनल्स लीगल एड एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये जरूर कर लो आर्बिट्रेशन कंसिलेशन मीडिएशन हो सकता है इन पे क्वेश्चन आने लग जाए बिकॉज ये दिस इज द वे फॉरवर्ड ये भविष्य है राइट right? सो so, ये सारे टॉपिक जरूर अच्छे से कर लो कब परमानेंट लोक अदालत की जरूरत पड़ती है ग्राम न्यायालय वेरी इंपॉर्टेंट ओके ये कर लो क्यों फेल हो रहा है ये प्रोसेस क्यों हमारे पास मीडिएशन को बढ़ाना पढ़ना जरूरी है फैमिली कोर्ट्स में ये सब क्यों जरूरत है ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस की क्या क्रिटिसिज्म है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये जरूर करके चले जाए एंड देन कम्स अ बॉस और ये साल मेक श्योर दैट यू नो दिस पार्ट बिकॉज इलेक्शन ईयर हुआ है सो यू शुड नो दिस पार्ट ओके सो इलेक्शन सब कुछ पढ़ो फ्रॉम इलेक्शन कमीशन हिस्ट्री से लेकर पहले कितने मेंबर बॉडी था फिर कितने मेंबर्स हुआ व्हाट इज द रोल ऑफ सी सी विद द ई सी चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सारे के सारे पढ़ो स्टार्ट पूरा का पूरा एग्जैक्टली डोंट लीव एनी पार्ट क्यों हम लोग बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू बार द कोर्ट ओके फ्रॉम दिस फंक्शनिंग क्यों द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हमने लीगली एनफोर्सेबल नहीं किया देन द चैलेंजेस ऑटोनॉमी क्यों नहीं हो मिल सकती या ऑटोनॉमी होती या सी सी क्यों बहुत पावरफुल नहीं हो, होता है या सी सी पावरफुल होता क्यों है दोनों साइड से देख लो ओके okay? कि मुझे डेमोक्रेसी कैसे एनफोर्स करनी है फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन तो उसके लिए क्या क्या है एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दोनों करो आर ओ पी एक्ट फिफ्टी एंड आर ओ पी एक्ट फिफ्टी वन दोनों करके आओ फिर रिसेंट इशूज ईवीएम टैंपरिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवी पैट टोटलाइजर मशीन नोटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे दिस इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनबिलीवेबल आस क्वेश्चन ऑटोनॉमी फिर से तुम ये सारे के सारे चैलेंज करते हुए जाओगे दिस इज विद रिलेशनशिप टू इलेक्शन इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन का अलग से रोल प्ले करना स्टेट इलेक्शन कमीशन का कैसे रोल है इफ यू आर वेरी गुड एट इट अगर तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आ गया है तो यू कैन गो विद प्रोसेस ओके पॉलिटिकल पार्टीज का क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या है वायर पॉलिटिकल पार्टीज नॉट अंडर आरटीआई एक्ट फिर रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेक्टेशन क्या है सो ऑन एंड सो फॉर प्लीज एंश्योर दैट यू नो ऑल दैट पार्ट ऑल्सो फिर अदर बॉडीज अब ये करने के बाद ना ये बहुत ईजी हो जाएगा बट फिर भी ये करना सीबीआई इसमें बहुत कॉमन है विनीत नारायण केस पूछेंगे दे विल आस्क यू वाई इज दिस कॉल्ड एज अ केच पैरेट कैसे हम ऑटोनॉमी आलोक वर्मा साहब का राकेश अस्थाना साहब का अभी जब डिस्प्यूट हुआ तो क्या डिस्प्यूट है फिर हम लोगों का जज द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर सीवीसी सीआईसी अब सीआईसी अचानक इंपॉर्टेंट हो गया पहले नहीं इंपॉर्टेंट था अचानक इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज आर टी अमेंडमेंट हो गया वैसे ही पहले एनएचआरसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट तुमने अमेंड कर दिया फिर एनएचआरसी हो गया फिर अभी ओ एच एस द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट यूएनओ वाले मैडम ने उन्होंने बोल दिया हमारे कश्मीर के बारे में अचानक वो इंपॉर्टेंट हो गया सो प्लीज रिमेंबर ये टॉपिक्स करके जाओ ये हमेशा पूछा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में टेररिज्म का क्या रोल है यूपीएससी तो प्लीज पढ़ी लो ना तुम्हारा पेरेंट एग्जामिनेशन होता है क्या हमेशा पढ़ लेना स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑडिटिंग क्या होती है वट वॉज द रोल ऑफ कैग एंड टू जी स्कैम एंड सो एंड सो फोर्ट कैसे वो इज नॉट द फाइनेंशियल एडवाइजर हाउ इज ही कीपिंग अ चेक वाई इज डॉक्टर अम्बेडकर कॉलिंग कैग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस लोकपाल एंड लोकायुक्त ओहो सब कुछ सारा खेल यहाँ पे तो 2013 में क्या हुआ हम इनको 2014 में एनफोर्स किए लेकिन फिर भी हमने लोकपाल क्यों नहीं अपॉइंट किया क्या प्रॉब्लम आ रही थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट फिर लोकल गवर्नमेंट एक बार ये सब कुछ आ जाएगा लोकल गवर्नमेंट भी पढ़ लो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ने में तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ लो क्यों सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट पास करना पड़ा आर्टिकल फोर्टी से कैसे रिलेटेड है ये डीपे कनेक्ट 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 क
नेम एवरीथिंग कैलकटा बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बने वहां से स्टोरी स्टार्ट करके फिर नेहरू गवर्नमेंट तक आ जाना कि यार कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज बनी फिर बलवंत राय मेहता कमेटी आई फिर सादिक अली कमेटी आई फिर अशोक मेहता कमेटी आई फिर एल एम सिंह भी आया फिर सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेंड पूरी सीक्वेंस बनती जाएगी कहानी क्लियर हो जाएगी फिर फिलोसफी गांधी प्रिंसिपल्स है ओके चैलेंजेस देख लो ये क्यों नहीं है जिस स्टेट का अभी तक कंट्रोल नहीं गया फाइनेंस पर कंट्रोल नहीं गया रीड अबाउट दैट पार्ट फिर उसी के साथ साथ रिकमेंडेशन आ जाएगी और फिर सक्सेस सक्सेस महाभागीरथी पढ़ के जाओ ओके विलम कोड मॉडल पढ़ के जाओ सत्य मंगलम मॉडल पढ़ के जाओ यार सक्सेस भी है भाई ऐसा थोड़ा कि सक्सेस ही नहीं हुआ लेकिन हाँ चैलेंजेस है सो डू दैट पार्ट फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस देखो मुझे देखो वेन आई टीच आई बिकॉज सिंस आई एम लॉयर और प्लस मैं अपने स्टूडेंट्स को उस एडवांस लेवल तक ले जाता हूँ एंड पॉइंट है सबको आता भी नहीं इतना ओके बट मुझे आता है तो फिर मैं लोगों को पढ़ा देता हूँ ओके माई स्टूडेंट्स ऑसम वो तो आधे आधे सुप्रीम कोर्ट लॉयर बन चुके होते लेकिन द पॉइंट है रेस सबको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो तुम गलत लिख कर आ जाओगे तो डोंट डू दैट अगर अगर यू आर नॉट ऑलरेडी वेदास तो वो बात अलग है लेकिन अगर खुद कर रहे हो तो कम से कम ये वाली जजमेंट जरूर करके चले जाओ केसवानंद भारती एस आर बोमाई मिनर्वा बिल शाहबानो मनेका गांधी और इंदिरा नेहरू गांधी वर्ज इज नार राजनारायण कम से कम इतनी जजमेंट तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि एटलीस्ट बेसिकली हुआ क्या था जनरली इतना तो तुम्हें मालूम होना ही चाहिए तो इनकी लिस्ट बना लेना और इनका कैसे कैसे और ऐसे नहीं वो सब केसवानंद भारती वर्ज स्टेट ऑफ केरला नाइनटीन सेवेंटी थ्री में ये हुआ था मुझे इससे कोई मतलब नहीं मुझे पता हो उसका तुम्हारा स्टार्टिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना है क्या उससे बेसिक स्ट्रक्चर का क्या फर्क पड़ा है एस आर बोमई का स्टार्टिक पार्ट से क्या लेना देना है या फिर आज उसका क्या इफेक्ट आ रहा है सो so, उसका अफेक्ट पढ़ो फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैं तो आई कैन एडवाइस एन नंबर ऑफ दिस बस फर्स्ट जरूर पढ़ लो फोर्टी सेकंड फोर्टी फोर्थ फिफ्टी सेकंड नाइनटी फर्स्ट हंड्रेड थर्ड यहां से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये फिफ्टीन परसेंट ये एंटी डिफेक्शन ये फोर्टी फोर्थ फोर्टी सेकेंड मोराजी देसाई और इंदिरा गांधी के अन फर्स्ट वाले तो पढ़ ही लो बिकॉज उसमें चंपकम डोरा राजन कनेक्ट हो जाता है रिजर्वेशन पॉलिसी कनेक्ट हो जाती है इतना तो तुम्हें मालूम ही होना चाहिए जैसे बेयर मिनिमम माई फ्रेंड्स बेयर मिनिमम इतना मालूम होना जरूरी है राइट right? फिर इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट ये बड़ा कॉमनली ये ट्रिपल तलाक अभी अभी हुआ है पढ़ लो जीएसटी जरूर पढ़ लो आर टी आई अमेंडमेंट पढ़ लो आर्टिकल थ्री सेवेंटी मेरे ख्याल से अब हंड्रेड परसेंट पढ़ लो ऐसे पढ़ लो जोर से ओके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का क्या हुआ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में ये जरूर पढ़ लो ओके जैसे एनएसए पढ़ोगे प्रिवेंटिव डिटेंशन दोबारा आ जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन आएगा तो तुम्हें मनेगा गांधी केस पढ़ लेना चाहिए मनेगा गांधी आएगा तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझ में आ जाएगा वो जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और वगैरह वगैरह आएंगे वो सारे के सारे पार्ट कनेक्ट हो जाएंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ए के गोपालन केस हाउस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ डिफरेंट फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड सो ऑन एंड सो फॉर फिर इश्यूज काउस लॉटर बैन ट्रिपल तलाक लिकर प्रोहिबिशन ये नीतीश कुमार जजमेंट एनजीआईसी फिर पूछा जाएगा मास्टर ऑफ द रोस्टर सीजीआई प्राइवेसी एल जी बी टी राइट वेरी ऑफ एन आस्ट क्वेश्चन अब थोड़े बहुत और भी इसमें आ सकते हैं जैसे राइट टू डाई पे क्वेश्चन आने लग गए हैं आधार जजमेंट वगैरह पर क्वेश्चन आ सकते हैं इन अदरवर्स ये मैं ज्यादा इसको टच इसलिए भी नहीं कर सकता बिकॉज इसकी कोई लिमिट नहीं है जनवरी फेबर तक जो कुछ भी कम से कम न्यूज में हो रहा है उसको नजर में रखना वो इस लिस्ट में अपने आप एड होता जाएगा फिर कुछ टॉपिक्स है जिनमें कभी अंत ही नहीं है जिसपे आप और मैं भी जिंदगी भर लड़ सकते हैं आर्टिकल थ्री सेवेंटी एब्रोगेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था क्या उनको स्पेशल स्टेटस कश्मीर को देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था फिर सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के रोल में क्यों चले जाता है जुडिशरी के रोल में क्यों चले जाता है वॉट इज द लाइन हमने डॉक्टर ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन को डॉक्टर सेपरेशन ऑफ पावर्स को डॉक्टर सेपरेशन ऑफ फंक्शन क्यों बना दिया फिर डेली में केजरीवाल साहब और हमारे एल जी साहब के बीच में अनिल बैजल साहब के बीच में आर्ग्यूमेंट क्यों होती रहती है क्यों नहीं दिल्ली को फुल स्टेट उड़ देते दिल्ली को फुल स्टेट दे दोगे तो क्या प्रॉब्लम है नहीं दोगे तो क्या प्रॉब्लम है अनबिलीवेबल वो प्रॉब्लम से नहीं करते फिर रोल ऑफ गवर्नर गवर्नर ग्रे एरिया है इनको इलेक्ट क्यों नहीं करते इलेक्ट कर लो तो क्या प्रॉब्लम नहीं कर लो तो क्या प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शनरी पावर्स दे दी है तो क्या प्रॉब्लम एंड सो ऑन एंड सो वर्थ ये एक और फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स यार मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना हो चाहिए प्रेसिडेंट की बाइंडिंग होनी चाहिए कि सीजीआई की बाइंडिंग होनी चाहिए अनबिलीवेबल कहानी है इनका अंत
ओके वॉट इज द मैक्सिमम सीलिंग अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली रिजर्वेशन उसका क्या एस्पेक्ट है माइनॉरिटीज इशूज ओके हमने जेंट्स को दे दिया है क्या और किसी को देना चाहिए वॉट इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वॉट इज रिलीजियस माइनॉरिटी वेंच और इसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप कनेक्ट होता जाएगा लैंग्वेज इशू ये अभी एक मेरे ख्याल से नया क्वेश्चन आ गया ये हंड्रेड परसेंट आने का चांस लग रहा है मुझे वो तमिल और हिंदी वाला डिस्प्यूट एथ शेड्यूल में किसको कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज करो हिंदी शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी शुड बी नेशनल लैंग्वेज अनबिलीवेबल क्वेश्चन नंबर फिर वही सीजीआई सुप्रीम कोर्ट की हाउ इज द रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू दर अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मास्टर द रोस्टर क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके दिस इज ए यूनियन का डोमिनेंस ओवर स्टेट एंड स्पेशली फाइनेंशियल ग्रांट्स ओके आर्टिकल 275, 282 में ऐसा क्यों है फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है नीति आयोग का क्या रोल है प्लानिंग कमीशन का क्या रोल था सो ऑन एंड सो फोर्थ दिस विल कीप ऑन कमिंग अगे फिर सिमिलरली एवरग्रीन टॉपिक्स ऑल्सो आर क्वासा फेडरल इंडिया इज अ क्वासा फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेल्ट भाई ऐसा क्यों है हम क्यों क्वासा फेडरल है हम कैनेडा से क्यों अडॉप्ट किए हम अमेरिका से क्यों नहीं अडॉप्ट किए द इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल कावेरी वाटर डिस्प्यूट अन ये तो होता है ना वो कैसा परमानेंट होता है सिलेबस के साथ लिख देना चाहिए आर्टिकल 262 का क्या रोल होता है हम क्यों नहीं कोर्ट्स को इंटरफेयर करने देते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ वोटिंग एंड इलेक्शन ये क्योंकि अनएंडिंग टॉपिक्स है ओके okay? क्या ईवीएम अलाउ होना चाहिए क्या बैलेट पेपर अलाउ होना चाहिए ओके okay? क्या वन पर्सन शुड बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम टू पार्टी टू सॉरी टू कॉन्स्टिट्युएंसी बाय इलेक्शन का क्या रोल होना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके वेरी इंपॉर्टेंट इसमें स्टेट फंडिंग मनी का एक्सपेंडिचर का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का फिर ऑटोनॉमी हर एक की ऑटोनॉमी की टेंशन है हर एक को ऑटोनॉमी के स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी मांग रहे ओके दो सीबीआई अपनी ऑटोनॉमी मांग रहे हैं किसी सीबीआई को ऑटोनॉमस बना दो सी सी बोल रहे हमें ऑटोनॉमस बना दो सब लोग ही ऑटोनॉमस होने वाले बट सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी है लोकपाल की क्या ऑटोनॉमी है सीवीसी की क्या ऑटोनॉमी है ओके okay? अभी अभी जब हमने आर अमेंडमेंट एक्ट पास किया तो सी के अमेंडमेंट पर सवाल उठने लग रहा है तो उसकी ऑटोनॉमी पे फिर एंटी करप्शन एंड प्रियम्बल एंटी करप्शन लोकपाल का क्या रोल है लोकपाल को कौन कंट्रोल करेगा लोकपाल की पावर्स कितनी है स्पेशल कोर्ट्स का क्या रोल है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फिर इसमें प्रियम्बल ऑब्वियसली मैंने तुम्हें पहले ही बोला हुआ है प्रियम्बल इज इज जस्टिसबल और नॉट हम जस्टिस दे पा रहे हैं नहीं हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी दे पा रहे नहीं लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है टू का प्रिलिम्स क्वेश्चन आ गया 2019 में सीधा पूछा लिबो वॉट इज योर डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी ये सब कुछ एवग्रह अब कुछ मेमोराइजेशन जो मेरे ख्याल से सबसे आसान काम है हम सब ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कुछ मेमोराइज कर जाओ ओके कुछ चीजें तो मेमोराइज कर जाओ सारे प्रेसिडेंट्स लिस्ट में याद लिख लो ओके सारे याद कर लो ओके कौन पहले से लेकर लास्ट तक प्राइम मिनिस्टर सारे के सारे याद कर लो ऑल शेड्यूल्स याद कर लो फंडामेंटल राइट याद कर लो डीपीएस ये तो सिक्वेंशियल ऐसे ऐसे कट 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 ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार की तरह तुम्हें याद होना चाहिए ओके बड़ा दुख होगा सीधा सीधा वो लोग पूछ ले आर्टिकल 16 क्या हो तुम्हें पता ही ना चले या सीधा सीधा पूछ ले आर्टिकल 48 क्या हो तुम्हें पता ही ना चले डोंट डू दैट इंटरम गवर्नमेंट के कौन मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन मेंबर्स थे मेजर अमेंडमेंट्स के इयर्स या नाम कम से कम कम से कम इतना तो मालूम हो जाए कि कौन सी अमेंडमेंट में वोटिंग एज कम हुआ था कौन सी अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था कौन सी अमेंडमेंट की वजह से एनजीआईसी इंट्रोड्यूस होता इतना ब्रॉडली नंबर्स याद रख लो फाइनली नंबर्स याद कर लो कैसे ये कितने मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज में मेजॉरिटी कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कितने लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इंपीचमेंट के लिए कितने लोगों ने पास करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ यू कैन कीप ऑन गोइंग ऑल्सो ये वाली चीज है कि सीवीसी अपॉइंट होता है तो कित कौन सी कमिटी का मेंबर्स से होता है कितने मेंबर्स होने चाहिए कितने मेंबर्स एनएचआरसी के होने चाहिए ये सब प्योर फैक्ट जो न्यूमेरिकल होता है और इनका कोई दिमाग से लॉजिक से कोई लेना देना नहीं ये सिर्फ प्योर मेमोराइजेशन पे होता है ये जरूर याद कर लेना ये बोनस क्वेश्चन होते हैं और ये एक बार हो गया काम हो गया तुम्हारा मेरा पॉइंट यहां पर है कि अभी तक हमने जितने टॉपिक्स ये 200 टॉपिक्स मैंने जो बताया ये प्लीज करके जाना मैं नहीं बोल रहा सिर्फ ये करके जाना मैंने ये नहीं बोला मैंने बोला ये वाइटल है डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वाइटल एंड इंपॉर्टेंट वाइटल वो होता है जिसके बिना इट इज इंपॉसिबल फॉर यू टू पास दिस अगर तुमने ये नहीं किया तुम लिख के ले लो तुम एग्जाम फेल हो रहे हो हंड्रेड परसेंट ये टॉपिक्स होने ही चाहिए एंड टू द बेस्ट पॉसिबल थिंग इसमें
उनको बता उनको बेसिक्स नहीं मालूम होता कि और हो ऐसा भी होता है अच्छा जी देर इज समथिंग कॉल्ड एस एड जर्नमेंट मोशन ऑल्सो बेटा पहले तो वहां तक शुरू करो तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पहले एनसीआर पढ़ लो गेट अ क्विक पिक्चर ऑफ वॉट यू आर अबाउट टू स्टडी उसके बाद ये टॉपिक्स कोर टॉपिक्स है इनको इन डेप्थ पढ़ लो ओके फाइनली समरी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सब कुछ पढ़ो और भी पढ़ना पढ़ लो लेकिन पहले ये जरूर कर लो इंश्योर कि तुम्हारा स्टेपल डाइट पूरा हो ओके विटामिन बाद में खा लेना फिर ये कोर टॉपिक्स है दिस मस्ट बी डन इफ यू हैव डन दिस अगर तुमने कर लिया तो ही एडवांस स्टडी अगर तुम्हें और डिटेल में जाना है कुछ और पढ़ना है तो पढ़ लेना This are the these are the most crucial topics. I would suggest go for it first. First, I hope my friends, to me, it's coming to me. That the exam is not so easy. It's 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 not थोड़ा पैसा बचा लो एस आई डी कोड यूज करो सेड मेरा कोड प्रेस अप्लाई बटन यू विल गेट एन इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट आई होप माई फ्रेंड्स यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू डन काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस एंड थैंक यू